Seit den Tagen des großen Shabaka, dem Einiger von Ober- und Unterägypten und Vater Pharao Taharkas, waren Konflikte mit den aggressiven Assyrern an der Tagesordnung. Als er noch lebte, befand Pharao Shabaka es für angemessen, unseren Brüdern in Palästina zu helfen, die sehr unter der strengen Herrschaft Assyriens zu leiden hatten. Aber Vorsicht! Die Bluthunde des barbarischen Königs Asarhaddon marschieren wieder und haben erneut ein Auge auf den fruchtbaren Boden Ägyptens geworfen. Jetzt können sie Ruhm und Ehre erringen. Von ihnen, als königlichem Bürgermeister von Migdol, wird erwartet, dass sie die Angriffe dieser verfluchten Feinde zurückschlagen. Ihre Grenzfestung am östlichen Rand des Nildeltas bildet die Frontlinie von Ägyptens äußerem Verteidigungsring. Es ist wichtig, dass sie ihre Soldaten ordentlich ausbilden und neue Handelsverbindungen knüpfen, um die Lieferung von Waffen oder Rohstoffen zur Herstellung von eigenen Waffen zu gewährleisten. Zeigen sie keine Schwäche. Ein starkes Militär ist unabdingbar, um die Unabhängigkeit Ägyptens zu sichern. Wenn sie nur sieben Jahre lang durchhalten, ist der Sieg ihnen sicher. Taharka, der große Pharao, zweiter Sohn von Shabaka, wird sie im Auge behalten. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen aus der Episode Alte Eroberer, die Kampagne Migdol, Abwehr der Asyra. Diesmal versteckt es uns an die Ostgrenze des Landes, wo wir uns gegen die Angriffe der Assyrer wehren müssen, die erneut ein Auge auf das fruchtbare Gebiet von Ägypten geworfen haben. Unser Außenposten Migdol muss gut befestigt und mit einer schlagfertigen Armee ausgerüstet werden. Sieben Jahre lang müssen wir nun die ständigen Angriffe der Assyrer abwehren. Daher sind die Wertungen sehr moderat. Lediglich eine Bevölkerung von 1000 Einwohnern, eine Wohlstandswertung von 15 und eine Kulturwertung von 10 sind zu erreichen. Ja, es scheint eine interessante Kampagne zu werden und wir gehen direkt an die Ostgrenze von Ägypten und schauen uns die Karte einmal an. Wie im Intro schon erwähnt, ist dieses eine sogenannte Überlebenskampagne. Das heißt, wir müssen sieben Jahre lang die Angriffe der Assyrer abwehren und hier unsere Stadt entwickeln und die Wertung erreichen bzw. bis zum Ende der Zeit halten. Hier oben sehen wir die Zeit, 84 Monate, die jetzt natürlich entsprechend abläuft, sobald wir das Spiel starten. Wir schauen uns aber erstmal die Karte an. Wir haben hier ganz im Westen einen eingefriedeten Bereich mit einer Stadtmauer, Stadttoren und schon einen Turm. Hier können wir unsere Stadt Migdol entsprechend aufbauen und entwickeln lassen. Ja, hier ganz im Westen haben wir ein Schilfvorkommen und auch Wälder. Hier weiter im Norden haben wir fruchtbaren Nilschlamm und auch Inseln wo wir Vögel haben, da könnte man Wild produzieren und wir haben hier auch Schilfvorkommen. Allerdings können wir diese Ressource nicht abbauen, wir können hier keine Fährhäfen errichten. Gut, gehen wir weiter Richtung Osten, haben wir hier eine große Fläche. Wir können hier sogar Landwirtschaft in der Wiesenwirtschaft betreiben. Ja, und hier ganz im Norden an der Küste haben wir auch noch mal ein kleineres Schilfvorkommen und auch Wälder. Ja, gehen wir hier weiter Richtung Süden, haben wir Wälder und wir haben hier Giftschlangen. Also neue wilde Tiere, die unseren Bürgern durchaus gefährlich werden können. Allerdings sind sie außerhalb des umfriedeten Bereiches. Von daher mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Ja, hier nochmal zurück zu unserem umfriedeten Bereich. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Salat- und Kichererbsenfarmen und wir können zusätzlich Fischfang betreiben. An Rohmaterial haben wir leider nur Schilf, wir können hier kein Holz produzieren, das ist sehr schade. Produzieren können wir nur Bier und Papyrus. Ja, das ist sehr wenig, was wir produzieren können. Schauen wir mal, mit wem wir handeln können. Migdol ist hier an der östlichen Grenze des Nildeltas. Unser nächster Handelspartner ist die Hauptstadt Menefer. Menefer verkauft uns größere Mengen Kichererbsen, Geschirr, Gerste und Streitwagen. 
verkauft bei uns größere Mengen Waffen, Luxuswaren, Papyrus und Kupfer. Auf dem Sinai haben wir Timna. Timna verkauft uns größere Mengen Waffen, Geschirr und Kupfer, kauft bei uns jede Menge Fisch, größere Mengen Bier und Papyrus. Auf Zypern haben wir Enkomi, dieser Handelspartner verkauft uns jede Menge Kupfer und größere Mengen Fisch, kauft bei uns jede Menge Kichererbsen und größere Mengen Bier. Ja, auch unsere Handelspartner sind nicht so zahlreich. Wir müssen relativ viel exportieren, um unser Militär auszubilden. Wir können nämlich Infanterie, Bogenschützen und Wagenlenker ausbilden. Allerdings können wir nur unsere Waffen herstellen. Streitwagen müssen wir tatsächlich importieren, was sehr teuer ist. Von daher sollten wir alles an Exporten produzieren und verkaufen. Das wäre Papyrus, Fisch, Kichererbsen und auch Bier. Da müssen wir allerdings den Rohstoff Gerste einkaufen, um dann Streitwagen einzukaufen. Wir werden nur Wagenlenker ausbilden. Es ist die stärkste Einheit unseres Heers und wir können auch direkt mit der Ausbildung beginnen. Wir müssen nicht erst Waffen produzieren. Ja, so viel eigentlich zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Aufbau unserer Stadt und den Produktionen. Bevor wir jetzt damit beginnen, möchte ich hier die Ostmauer unserer Stadt Türmen versehen. Ich gehe nämlich davon aus, dass die Assyrer hier vom Osten her auch angreifen werden. Die Geschwindigkeit habe ich schon auf 30% gestellt. Pausenmodus deaktivieren und dann werden wir mal hier die Mauer verstärken. Wir haben eine üppige Stadtkasse mit 10.000 Deben. Da können wir jetzt erstmal richtig gut hier bauen. Dann platzieren wir die Türme. Und schließen diese auch an. Und jetzt können wir beginnen hier dieses große Gebiet zu unserem Wohngebiet auszubauen. So, wir haben jetzt hier den inneren Straßenkreis und auch die Lage der Unterhaltungseinrichtung schon festgelegt. Wir können jetzt das Wohngebiet parzellieren, allerdings brauchen wir es nicht komplett zu parzellieren. Wir benötigen ja nur 1000 Einwohner, da wäre jetzt eine komplette Parzellierung doch zu viel. Wir parzellieren nur hier an den Seiten und lassen die Ecken frei. Das sollte eigentlich reichen. Wenn nicht, können wir noch hier weiter später parzellieren. So, dann brauchen wir natürlich die Zisterne. Und wir könnten folgendes machen. Ich nehme hier diese Parzellen weg. Und dann können wir nämlich hier Feuerwache, Architekturbüro, Polizeiposten und wir brauchen natürlich auch hier eine Apotheke aufgrund der Schildvorkommen. So, dann haben wir die nämlich hier mit integriert und dann können wir hier in der Mitte noch genug andere Dienstleistungsgebäude oder Verschönerungen bauen. Apropos Verschönerung, ich werde direkt meinen persönlichen Wohnsitz bauen, und zwar hier. Aus dem einfachen Grund, ich möchte von Anfang an mein persönliches Gehalt beziehen, damit ich die Stadt im Laufe der Kampagne finanziell unterstützen kann, wenn wir die teuren Streitwagen einkaufen. Da kommen auch schon unsere ersten Siedler wieder in gewohnter Weise beim Aufseher der Arbeitskraft die Prioritäten verteilen. Ja, auch in Migdol werden wir mehr Lohn zahlen und die Steuern runtersetzen. Wir werden, glaube ich, keine Steuern erheben, beziehungsweise wir werden keinen Dorfpalast bauen, weil der einfach zu teuer ist und wir die Wohngebäude nicht so weit entwickeln lassen, dass es sich für das Eintreiben von Steuern lohnt. Am Anfang habe ich vergessen zu erwähnen, welche Gottheiten wir huldigen müssen. Das wäre Osiris, Pat und Seth, wobei Seth unser Schutzgott ist. In dem Fall bauen wir unserem Schutzgott schon mal einen Tempel. 
So, dann können wir schon mal Schreine bauen. Ja, und ich würde sagen, wir werden die Geschwindigkeit auch jetzt mal wieder auf 70% schalten. Ja, und es werden jetzt Arbeitskräfte benötigt, aber hier wandern jetzt jede Menge neue Bürger ein. Wir werden jetzt schon mal ein Arbeitslager errichten. Das kann hier hin. Und wir bauen schon mal Salatfelder auf, damit wir unsere Bürger direkt ernähren können. Ja, wir haben jetzt hier unsere fünf Salatfarmen. Damit werden wir unsere Bevölkerung ernähren und eine Kichererbsenfarm. Die Kichererbsen werden wir ja entsprechend exportieren. So, jetzt beginnen wir aber auch mit unserem Exportgut Papyrus. Da bauen wir jetzt hier zwei Schiffsammelstellen auf. So, dann können wir hier die Straße weiterführen. Ja, und hier sollten wir aber auch eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Und was wir nicht vergessen sollten, ist schon mal einen Drillplatz zu errichten, damit unsere Türme besetzt werden. Den Drillplatz errichten wir hier in der Ecke. Ja, und wir sollten schon mal drei Papyruswerkstätten bauen. Ja, ich denke mal, zwei Schiefstammelstellen sind schon zu viel. Die Ressource Schild ist nicht so stark entsprechend hier auf der Karte vorhanden. Wir bauen jetzt schon mal ein Warenlager hier auf für Schilf und für Papyrus. Hier können jetzt erstmal die Überschüsse des Schilfes eingelagert werden, allerdings nur ein Viertel. Im späteren Verlauf werden wir wahrscheinlich zu wenig von dem Rohstoff haben. Da müssen wir mal schauen. Ja, ich denke mir mal, wir bauen noch ein Warenlager auf hier für den Salat und dann werde ich jetzt erstmal auch noch mal für Kichererbsen freischalten. Viel werden wir jetzt nicht ernten und wir brauchen natürlich noch das Silo. Das kommt hier hin und mittlerweile haben wir schon 500 Einwohner in Migdol. Ja, wir können sehen, jetzt ist hier die Schilfsammler schon zu der anderen Ressource hier am entlegenen Punkt der Karte hin müssen, um den Rohstoff zu ernten. Ja, wir haben auch schon etwas Rohstoff im Warenlager und auch Papyrus. Na, ich denke mir mal, wir können noch so ein oder zwei Papyrus-Werkstätten später bauen. Jetzt sollten wir aber erstmal unser Papyrus verkaufen. Menefer kauft unser Papyrus und wir können hier später auch die Streitwagen und die Gerste für die Papierproduktion kaufen. Diese Handelsroute eröffnen wir, eine Landroute, sehr gut. So, dann kann das Papyrus direkt verkauft werden. Ja, und dann bauen wir auch direkt jetzt den Bazar. Das wird nämlich jetzt gerade geerntet. Der kann hier hin. So, und du kaufst jetzt erstmal Salat und Kichererbsen ein. Das ist jetzt erstmal nicht so viel an Nahrungsmittel. Die werden wir jetzt erstmal komplett unseren Bürgern zur Verfügung stellen. So, das Silo noch einstellen, dass jetzt erstmal Kichererbsen und Salat eingelagert werden können. Das müssen wir nachher umstellen, wenn wir die Kichererbsen entsprechend exportieren. Und da ist unser Handelspartner aus Menefer. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Kauft jetzt unser Papyrus. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Ja, unsere anderen Gottheiten sind gleichgültig. Bauen wir diesen Gottheiten auch noch einen Tempel. Wir wollen ja gute Überschwemmungen von Osiris. Ja, und Part ist eigentlich für uns jetzt nicht ganz so interessant. Ja, bauen wir noch eine Papyruswerkstatt. Die kann hier hin. Ja, und unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Das ist sehr gut. Wir bauen jetzt ein weiteres Arbeitslager. Und dann werden wir noch mehr Kichererbsen und natürlich auch Salat anbauen. Vorher werden wir noch unsere Arztpraxis errichten. Die kann dann jetzt hier hin. Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt. Aber wie gesagt, 
Hier wird jetzt gerade Nahrungsmittel an unseren Bürgern abgegeben und unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter sehr schön. Ja, läuft im Moment richtig gut, bin ich zufrieden mit. Wir sollten aber jetzt auch schon mal entsprechend anfangen, Bier zu exportieren. Bier ist nämlich auch noch sehr lukrativ. Dafür brauchen wir wieder zwei Warenlager. Die können hier hin. So, dieses Warenlager wird Gerste aufnehmen und dieses Warenlager natürlich Bier. Ja, Tim darf kauft bei uns Papyrus, Bier und Fisch. Den Fisch werden wir allerdings erst später produzieren. Diese Handelsroute eröffnen wir auch. So, dann können wir Bier auch schon mal komplett verkaufen. Und die Gerste kaufen wir ein. 800 Einheiten sollten jetzt erstmal reichen. Ja, da haben wir einen relativ schnellen Start hier hingelegt. Das ist aber auch nötig, weil ich gehe davon aus, dass wir schon bald von den Assyrer angegriffen werden. So, der Nil zieht sich zurück. Ich werde mal schnell die Geschwindigkeit etwas nach unten schrauben, wenn wir jetzt die neuen Felder anlegen. So, wir haben jetzt hier neun Salatfarmen und zwei Kichererbsenfarmen. Das könnten wir eventuell noch ein bisschen umwidmen, wenn wir noch mehr Kichererbsen verkaufen. Ja, die nächste Überschwemmung wird nur durchschnittlich ausfallen. Ja, da müssen wir mal nachher mal vielleicht einen Schrein noch für Osiris bauen. Aber im Moment sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Die erste Gerste wird eingekauft. Wir können jetzt unsere Brauereien bauen. Da werden wir jetzt auch erstmal nur drei errichten. So, und hier das Warenlager wird jetzt umgeschaltet. Hier werden jetzt keine Kichererbsen mehr eingelagert. Auch das Silo wird jetzt keine Kichererbsen mehr annehmen. Weil jetzt werden wir unsere Kichererbsen auch exportieren. Enkomi ist unser einziger Handelspartner, der Kichererbsen in großen Mengen kauft. Auch das Bier. Allerdings wird das natürlich eine Seeroute sein. Jawohl. Diese eröffnen wir. Dann werden wir jetzt die Kichererbsen auch auf Export stellen. Komplett. Ja, dafür brauchen wir jetzt einen Dock. Wir brauchen aber uns auch eine Werft für die Fischerboote, die wir später noch entsprechend bauen müssen. Beide Gebäude kommen hier hin. Und natürlich auch hier eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, da habe ich mich gerade etwas verbaut. Schade. Weil das Warenlager für die Kichererbsen kommt natürlich hier hin. So, dann kann man dieses Warenlager jetzt für Kichererbsen freigeben. Und wir brauchen natürlich auch ein Architekturbüro jetzt wieder. Ja, und hier passt dann auch später die Werft hin. Das ist doch gut. Ja, und ihr seht, unsere Stadtkasse ist schon ziemlich dezimiert jetzt. Aber wir warten jetzt mal ab. Unsere Gottheiten sind beglückt. Das ist sehr schön. Ja, nun haben wir kein Geld mehr, weil wir die erste gerade eingekauft haben. Aber wir kriegen noch etwas Geld vom Pharao. Oh wow, nochmal 2500 Deben. Damit können wir jetzt tatsächlich unser Militär jetzt aufbauen. Wir brauchen eine Akademie. Ja, das ist auch nötig, weil wir werden in einem Monat schon von den Assyrer angegriffen. Oh. Das ist natürlich heftig, weil wir haben auch gar kein Militär. Hm. Allerdings haben wir hier jede Menge Türme, die jetzt bemannt sind. Das ist schon mal gut. Ja, dann lohnt es sich im Moment erstmal nicht, eine Akademie zu bauen. Ja, und wir haben auch zu wenig Arbeitskräfte für Militär. So, dann nehmen wir mal jetzt hier eben im Gewerbe und Handel die Priorität raus. damit unsere Türme besetzt sind. Ja, das sieht besser aus, wenn wir jetzt gleich angegriffen werden, weil das ist unsere einzige Verteidigung. Ja, und es ist soweit. Die Assyrer greifen uns das erste Mal an. Ich bin gespannt, mit welcher Truppenstärke sie uns hier angreifen. Ja, wie ich vermutet habe, hier vom Osten. Nun gut, aber die Musik hat sich nicht verändert. So, was haben wir denn jetzt hier? Einen assyrischen Soldaten, okay. Sie verharren noch ein wenig. 
Oh, da ist ein Streitwagenkämpfer, der Assyrer, auf dem Weg zu unserer Stadt. So, dann hoffe ich mal, dass unsere Türme ihn aufhalten können. Ja, der Streitwagenkämpfer ist schon ausgeschaltet von unseren Türmen. Es ist auch wirklich eine kleine Truppe. Schaut euch das an, es sind noch drei Soldaten, die uns jetzt hier angreifen. Das sollte aber jetzt für unsere Türme kein Problem sein. Die Bedrohung der Assyrer ist abgewehrt worden. Sie war ja auch wirklich ist nur eine ganz kleine Truppe. Aber der nächste Angriff wird bestimmt größer sein. Wir sollten jetzt tatsächlich anfangen, unsere Wagenlenker auszubilden. Das sieht auch ganz gut aus, weil gerade eine reiche Ernte hier eingefahren wird. Wir können jetzt auch den Rest unserer Bürger mit Nahrungsmittel versorgen. Ja, und wir haben sogar einige Kichererbsen im Warenlager, die wir verkaufen können. Ich denke mir, wir werden nochmal ein oder zwei Kichererbsenfarmen anlegen, weil ich glaube, das können wir alles komplett verkaufen. Ja, das sieht man, wie hier die Kichererbsen verkauft werden. Sehr gut. Bringt zwar nicht sehr viel Geld ein, aber wir brauchen jetzt jeden Deben, um unser Militär auszubilden. Ja, auch die anderen Wohngebäude sind jetzt mit Nahrungsmitteln versorgt worden. Wir sehen jetzt, wie die übrigen Wohnhäuser sich auch weiterentwickeln. Ich habe auch noch ein paar Plätze gebaut, damit sich hier auch die Attraktivität verbessert. Wir können jetzt anfangen, entsprechend unsere Wagenlenker auszubilden. Dafür werden wir jetzt erstmal die Akademie bauen. Die kommt hier hin. Und natürlich das Fort für die Wagenlenker. Unser Militär wird hier platziert, auf der Ostseite, weil hier die Angriffe ja erfolgen von den Assyrer. Ja, dann müssen wir jetzt Streitwagen einkaufen. Und zwar immer zwei Stück, damit unsere Stadtkasse nicht komplett in die Knie geht. Dieses Warenlager hier, wo wir Bier einlagern, wird auch Streitwagen aufnehmen. So, und dann haben wir auch alles entsprechend hier jetzt eingerichtet. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir den Einkauf von Streitwagen auch gut finanzieren. Wir werden jetzt gucken, sobald wir wieder mehr Einwohner haben, dass wir die Bierproduktion weiter erhöhen. Ja, und Kichererbsen werden wir jetzt noch ein bisschen anbauen und später natürlich auch die Fischproduktion. Den Fisch können wir ja auch noch exportieren. Ja, und die ersten Streitwagen sind auch schon eingekauft worden und auch schon in unserem Drillplatz und wir sehen, wie der erste Wagenlenker ausgebildet jetzt einmal zur Akademie geht und dann zu seinem Fort. Fantastisch, das klappt. Ja und ihr seht, die Papyruswerkstätten sind schon nicht mehr ganz so mit Rohstoffen versorgt. Ich denke mehr, mehr als vier Stück brauchen wir gar nicht zu errichten. Wir können lieber die Bierproduktion noch ein wenig erweitern. Minifair verkauft uns 2500 Einheiten Gerste. Damit sollten wir eigentlich sechs Brauereien mindestens entsprechend versorgen können. Ja, und der Arbeitsmarkt hat sich auch wieder verbessert. Wir können die Priorität hier wieder einschalten. Dann ist unser Gewerbe auch wieder mit der vollen. Mitarbeiterzahl versehen, dann können wir tatsächlich auch noch eine Brauerei bauen. Ja, ich weiß. Ja, und wir werden gleich unsere Unterhaltungseinrichtung bauen. Eigentlich bräuchten wir nur entsprechend eine Bühne, aber wir werden hier ein Musikpavillon bauen, der ja auch Auswirkungen auf die Attraktivität hat. Das könnten wir eigentlich jetzt mal machen. Es wandern ja jetzt auch noch weitere Bürger ein. So, ja, die Jonglierschule, die können wir hierhin errichten, zwischen den Papyruswerkstätten. Ja, Seed ist etwas gleichgültig, aber ich würde gerne einen Segen bekommen. Wir bauen ihm noch einen Tempel. Hier passt doch noch einer hin. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, und das wird wahrscheinlich hier der Endausbau sein, besseres Häuschen. Wir werden nachher noch ein Konservatorium eventuell bauen, aber wir brauchen kein Geschirr zu importieren. Damit kriegen wir die Wohlstandswertung hin und ich denke mir mal die Kulturwertung auch. 
Ja, wir haben auch schon die Wertung für Kultur und Wohlstand erreicht, also mehr brauchen wir hier wirklich nicht zu machen. Und die 1000 Einwohner haben wir auch schon bald erreicht. Nämlich jetzt. Wunderbar. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist tatsächlich die Fischproduktion und auch Fisch zu verkaufen. Allerdings haben wir jetzt da im Moment zu wenig Geld für. Ja, und die Mitteilung, dass in vier Monaten ein erneuter Angriff der Assyrer bevorsteht. Ja, aber wir bilden ja gerade unser Heer aus. Aber wir haben mittlerweile schon sechs Wagenlenker. Gucken wir mal, wie viel wir bis zum Kampf entsprechend ausgebildet haben. Ja, mittlerweile haben wir jetzt Schulden gemacht, aber wir müssen jetzt weiter die Streitwagen importieren. Sobald der Kampf vorüber ist, werden wir mal den Import stoppen, damit sich unsere Stadtkasse etwas erholen kann. Der Arbeitsmarkt gibt es her, nochmal zwei Brauereien zu bauen, weil das ist jetzt wirklich ein Exportgut, was wir super verkaufen können. Ein Monat haben wir jetzt noch Zeit, aber wir haben mittlerweile elf ausgebildete Wagenlenker. Wir warten wirklich bis zum Schluss und es ist soweit. Das zweite Mal greift uns die assyrische Armee an, aber diesmal haben wir ausgebildete Wagenlenker. Sie greifen immer an der gleichen Stelle an, nämlich hier im Osten. So, wir werden jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetzen. Hier kommt jetzt mal hier hin. Wichtig ist, dass wir den Feind immer in der Nähe unserer Türme halten, damit die Türme ihn auch entsprechend angreifen können. Ja, wir haben hier vier assyrische Soldaten. Nein, fünf sind es. Okay, wir warten noch ein bisschen. Und wir kriegen eine perfekte Überschwemmung nächstes Jahr. Fantastisch. So, und dann kommen auch wieder Streitwagenkämpfer. Und diesmal ein paar mehr. Das sieht so nach aus. Drei Stück. Okay. Ja, wir greifen jetzt doch mal an. Obwohl, jetzt kommen sie gerade zu uns. Okay, dann. Mal wieder hier hin. Oh, jetzt werden wir angegriffen. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Ja, so groß ist es die assyrische Armee jetzt hier nicht. Okay, jetzt greifen sie wohl an. Aber unsere Türme sind auch schon beschäftigt. Super, so klappt das. Ja, die feindlichen Streitwagenkämpfer sind jetzt hier beschäftigt und werden von unseren Türmen auch attackiert. Und ihr könnt jetzt hier entsprechend die anderen feindlichen Soldaten angreifen. Oh, die Handelsroute nach Inkomi existiert nicht mehr, da ihre Stadt durch ein assyrisches Heer angegriffen wurde. Ach, das ist natürlich schade. Wir können jetzt keine Kichererbsen mehr verkaufen. Hm. Ja, hier werden jetzt gerade die Assyrer von unseren Streitwagenkämpfer und den Türmen hoffentlich erledigt. Also die Musik hat sich überhaupt nicht geändert. Da ist nichts Bedrohliches zu hören. Ich denke mir mal, das haben wir jetzt erledigt hier. Im Pfeilhagel der Türme werden die restlichen Assyrer hier niedergemetzelt. Und der eine ist jetzt auch erledigt. Ja, aber hier sind, glaube ich, noch die restlichen feindlichen Streitwagenkämpfer, die noch erledigt werden müssen. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Angriff der Assyrer erfolgreich abgewehrt. Ja, und so viel Wagen haben wir jetzt doch nicht verloren. Die können wir jetzt gleich wieder auffüllen. Wir können zurück zum Fort. Wunderbar. Ja, wir sind in den roten Zahlen weiterhin. Ich habe den Import von Streitwagen jetzt erstmal gestoppt. Mein privates Sparguthaben werden wir jetzt mal komplett der Stadt geben. Das ist wieder ein bisschen im Plus. So, und wir können jetzt das Dock abreißen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Da werden wir jetzt eine Werft bauen. 
Und wir können hier einige Fischerhäfen bauen. Ja, zwei Stück passen hier hin. Dann werden wir dieses Warenlager jetzt hier entsprechend umstellen. Keine Kichererbsen mehr, sondern Fisch. Die Kichererbsenfarmen können wir hier umwandeln in Salatfarmen. So. Ja, ich weiß, Schulden gemacht. Aber wir können jetzt hier Fisch verkaufen. Das sollten wir hier noch einstellen. Gut. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder etwas Geld verdienen. Ihr seht, mit dem Papyrus-Export ist es nicht so weit geliehen. Da haben wir einfach zu wenig Rohstoff. Und wir kriegen unsere erste Forderung. In Menefer herrscht eine Hungersnot. 600 Einheiten Salat in sechs Monaten sind gefordert. Gut, wir werden jetzt gleich hier sowieso ernten. Da können wir die Forderung sofort zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt hier nochmal eine kleine Siedlung gebaut bei den Fischerhäfen, damit hier auch entsprechend Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Wir sollten aber noch eine Apotheke hier, glaube ich, bauen. Aber ich glaube, ich habe keinen Platz dafür. Hm, schauen wir mal. Der Salat ist im Warenlager, kann verschickt werden. Sehr gut. Diese Forderung fristgerecht erfüllt. Ja, und unsere Stadtkasse hat sich auch wieder etwas erholt, aber wir müssen gleich wieder mit dem Import beginnen, beziehungsweise wir sparen jetzt erstmal Geld für das zweite Vorort, der Wagenlenker. Ja, das Geld, was wir jetzt hier haben, das investieren wir jetzt mal in die Verschönerung unseres Wohngebietes. Hier könnten noch ein paar Plätze gebaut werden. Mit den Bürgern, die jetzt hier einwandern, können wir nämlich jetzt die Fischproduktion noch erweitern. Hier nicht mehr, aber hier an dem anderen Schildvorkommen haben wir noch die Möglichkeit, Fischereihäfen zu bauen. Dann müssen wir also eine kleine Siedlung errichten. Ja, für unsere Gottheiten haben wir, glaube ich, alles getan. Da brauchen wir jetzt nichts mehr zu machen. Ich denke, wir brauchen auch keinen Festplatz zu bauen. Das werden wir tatsächlich nur mit Schreinen noch verbessern. Ja, wir haben mittlerweile das Geld zusammen, um unser nächstes Fort zu bauen für die Wagenlenker. Das werden wir jetzt auch tun. Das kommt direkt hier neben. So, jetzt werden wir mit dem Import weiterhin noch warten mit den Streitwagen. Ja, wir haben nicht wieder Schulden gemacht. Wir werden jetzt noch den Fischexport noch etwas erweitern. Oh, die nächste Überschwemmung wird ausbleiben. Das ist schlecht. Allerdings haben wir jede Menge Salat im Silo und diese Überschwemmung war ja perfekt gewesen. Ich denke mir mal, da haben wir genug Nahrungsmittel, um diese Durststrecke zu überstehen. Ja, der Bierexport ist wirklich sehr hilfreich hier, auch wenn wir die Gerste einkaufen müssen. Wir werden jetzt hier nochmal ein paar Fischereihäfen bauen. Und wir bekommen ein Geschenk des Pharaos, 13 Waffen, weil wir den Hungernden in Menefer mit dem Salat geholfen haben. Das ist aber nett, aber wir haben kein Warenlager dafür frei. Moment, ich muss eben das hier mit meinen Fischereihäfen machen, so eine kleine Siedlung. Ziehbrunnen und die entsprechenden Dienstleister, damit hier nichts in Flammen aufgeht. Und ein Warenlager, bitte. Das kann hier hin. So, und du kannst auch Fisch aufnehmen. Sehr gut. Ja, dieses Warenlager, wo wir Streitwagen und Bier einlagern, kann es auch Waffen aufnehmen. Können wir denn mit den Waffen irgendwas anfangen? Weil ich wollte ja eigentlich keine Infanterie ausbilden. Oh ja, wir können die Waffen tatsächlich verkaufen. Das ist super. Das machen wir. Ja, und dann kann das Geschenk jetzt kommen. 
Ja, und ein weiterer Angriff der Asyra erfolgt in vier Monaten. Ja, danke, nehmen wir gerne an, die Waffen. So, dann sollten wir jetzt aber wieder unseren Streitwagen auch wieder importieren. Mit dem Geld, was wir jetzt durch den Export der Waffen bekommen, können wir unsere Streitwagen gut einkaufen. Oh, da werden die Waffen auch gerade schon verkauft. Sehr gut. Oh ja, das hat unsere Stadtkasse aber richtig geboostet. Ein Monat bleibt uns noch, bis die Asyrer uns angreifen. Aber wir haben jetzt auch schon das zweite Fort, allerdings noch nicht so gut gefüllt. Aber... Wir hoffen mal, dass wir entsprechend siegreich sind. Ja, und es ist soweit. Wieder ein erneuter Angriff der Asyra. Ja, immer an der gleichen Stelle. So, dann platzieren wir mal unsere Armee. Ja, jetzt sind es tatsächlich etwas mehr Soldaten, die uns jetzt hier angreifen. Oh ja, und die Streitwagenkämpfer sind auch schon jede Menge. So, ihr könnt schon mal hier hin. Ja, und hier... Werde ich hier ein bisschen runterziehen. Ja, wir greifen hier den Turm an. Was ist das denn? Oh. Malaria. Okay, damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen. So, hier kommt jetzt mal hier rüber. Ja, aber ich denke mir mal, das schaffen wir doch auch. So. Hier kommt man hier rüber. Ja, und wieder zurück. Ich stelle gerade fest, dass ich die Geschwindigkeit gar nicht verändert habe. Aber ich denke mir, das brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt. Ja, der volle Kampf ist jetzt hier entbrannt. Unsere Türme schießen. So, ihr könnt hier noch hin. Und ihr greift hier an. Ja, das sollte, glaube ich, den Sieg bringen. Ich hoffe es zumindest. Ja, Menschen wandern in die Stadt wieder ein. Wir haben es geschafft. Wir haben die Assyrer erfolgreich bekämpft. Ja, wir haben allerdings einiges an Magenlenker verloren. Die müssen wir jetzt entsprechend ausbilden. Aber wir kaufen ja schon weiter fleißig unsere Streitwagen ein. Ja, und mittlerweile haben wir nur noch zwei Jahre, die wir überleben müssen hier. Das sollten wir aber, glaube ich, schaffen. Es wird allerdings noch ein Angriff, glaube ich, erfolgen. Deswegen ist es gut, wenn wir so schnell wie möglich unser Heer jetzt ausbilden. Ja, und hier unsere Fischproduktion läuft hier auch sehr gut. Hier sollten wir allerdings noch eine Apotheke bauen. Ja, und in fünf Monaten wird uns wieder die Assyrische Armee angreifen. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin unser Heer so weit ausgebildet haben, dass wir diesen Kampf bestreiten können. Ein Monat haben wir jetzt noch, bis das Assyrische Heer uns angreift. Aber auch unser zweites Fort ist jetzt gut gefüllt. Wir haben jetzt mittlerweile schon elf Wagenlenker in dem zweiten Fort. Wir haben noch ein paar Streitwagen im Warenlager. Es können also noch ein paar Wagenlenker ausgebildet werden. Ich glaube aber, dass wir den Kampf so gewinnen können. Ja, und es ist soweit. Die Assyrische Armee greift uns wieder an. Ich denke mal an gewohnter Stelle, jawohl. Diesmal werden wir aber die Geschwindigkeit mal etwas runtersetzen. Die Musik hat sich nämlich auch bedrohlich verändert. So, dann platzieren wir mal unsere Armee. So, und ihr könnt auch schon mal hier diese Soldaten angreifen und zu den Türmen locken. Ja, das sind ja schon einiges an Streitwagenkämpfer hier von den Assyrern. Wichtig ist, dass wir sie entsprechend zu unseren Türmen leiten. So, ihr könnt auch schon mal hier rüber. 
So, hier wird die da angreifen. Ja, Malaria interessiert uns jetzt erstmal nicht. So, ihr greift hier an. Könnt euch jetzt hier mit denen beschäftigen. Oh, da werden wir jetzt angegriffen. So, ihr könnt die Bogenschützen angreifen. Ja, die Bogenschützen der Assyrer sind auf der Flucht. Hier werden wir jetzt nochmal die anderen Streitbahnen von uns unterstützen. Aber so wie es aussieht, sind auch diese auf der Flucht. Wir haben den Kampf gewonnen. Das war doch schon ein ziemlich großer Angriff gewesen, der Assyrer. Menschen wandern in die Stadt ein. Der Kampf ist gewonnen. Wunderbar. Ja, ein hartnäckiger Streitwagenkämpfer der Assyrer ist hier noch vor unserem Tor. Okay, jetzt ist er auch erledigt. Ihr könnt zurück. Oh ja, wir haben relativ viel an Soldaten verloren. Das macht aber nichts. Wir werden jetzt keine weiteren Soldaten ausbilden. Ich gehe davon aus, dass die Assyrer uns jetzt nicht mehr angreifen werden. Die Geschwindigkeit wieder auf 70%. Ja, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch zu warten. Zwölf Monate, ein Jahr brauchen wir noch, bis wir die Kampagne abgeschlossen haben. Wir verschönern noch ein bisschen unsere Stadt Middol ja, und warten auf das Ende der Kampagne. Bevor das Jahr jetzt vorüber ist, kriegen wir nochmal eine Forderung von der Stadt Menefer. Hier herrscht wieder eine Hungersnot und es werden 600 Einheiten Salat in sechs Monaten gefordert. Salat haben wir mehr als genug. Können wir sofort verschicken. Wunderbar. Ein kurzer Blick nochmal auf die Wertung. Wir hatten ja nur Kultur- und Wohlstandswertung, die wir erreicht haben. Auch das Bevölkerungsziel ist erreicht. Wir müssen jetzt nur noch die Monate verstreichen lassen und beenden damit jetzt diese Kampagne. Wir haben die zahlreichen Angriffe der Assyrer erfolgreich abgewehrt und wir schauen, wie es weitergeht. Gut gemacht. Ihr persönlicher Mut und Ihre Standhaftigkeit im Gefecht haben unsere Truppen ermutigt, ihr Bestes zu geben. Die verfluchten Assyrer wurden schmachvoll von Ägyptens Boden vertrieben. Die Kunde ihrer Taten hat den Pharao erreicht und er ist wahrlich erfreut darüber. Die nächste Kampagne in der Episode Alte Eroberer trägt den Namen Tanis. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.